தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து கருத்து கரம் பற்றி வழி நடத்தும் காவேரி நியூஸ் பேசா பொருளை பேச துணிந்த மாற்றத்தை நோக்கி வழங்க காத்திருக்கிறார் அரவிந்த் குமார் உலகம் முறைக்கும் விரைவு கிடைக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சேவத்திற்கு காவிரி தொலைக்காட்சியின் இனிய இரவு வணக்கம் தீர்வுகளை முன்வைத்து பிரச்சனைகளை அலசும் புதிய மாறுபட்ட ஒரு வாத நிகழ்ச்சி தான் மாற்றத்தை நோக்கி இன்றைய தினம் நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு கச்சத்தீவு மீட்பு வெறுங்கதையா சாத்தியமா இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்பதற்காக வந்திருக்கிறார் திருவட்டியூர் சட்டமன்ற திமுக உறுப்பினர் திரு கே பி பிசாமி அவர்களை வரவேற்போம் வணக்கம் அது போன்ற தென்னிந்திய மீனவர்கள் அலச்சங்கத்தின் தலைவர் திரு பாரதி அவர்களையும் விவாதத்திற்கு வரவேற்போம் வணக்கம் வணக்கம் பேராசிரியர் திரு சூரியநாராயண் அவர்களையும் வரவேற்போம் சார் இந்த விவாதம் இன்று எடுக்கப்படுவதற்கு காரணமே நீங்கள் தான் மீன்வளத்துறை மானிய கோரிக்கையின் மீது நீங்கள் எழுப்பிய அந்த இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்பட்ட அந்த சட்டமானது எந்த அளவுக்கு தமிழக மீனவர்களை பாதிக்க பாதிக்கும் இதற்கு என்ன மாதிரி நடவடிக்கை இன்று மீனவளத்துறை மானிய கோரிக்கை நீங்கள் பேசின பேச்சு தான் இந்த விவாதம் எடுக்க காரணமாக இருக்குது ஆனால் அங்கே நடந்த விவாதத்தின் போது பார்த்தீங்கன்னா இலங்கைக்கு கச்சத்தீவை தாரை வார்த்த போது யார் இங்கே ஆட்சியில் இருந்துன்ற ஒரு பெரிய காரசாரமான வாக்கு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் கச்சத்தீவை பற்றி பேசும்போது இந்த வாதம் வருவது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் வாதம் வருவது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய எண்ணங்கள் தமிழக மக்களாக இருந்தாலும் தமிழக மீனவர்களாக இருந்தாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக இருந்தாலும் மீனவர்கள் இலங்கை சிறையிலிருந்து மீட்கப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்கக்கூடிய விசைப்படுகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் எப்பயுமே வந்து இந்த மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுகின்ற நேரத்திலெல்லாம் அவ்வப்போது வந்து மாநில அரசாங்கம் தலையிட்டு மத்திய அரசுக்கு அறிவுறுத்தி அது மூலமாக அங்கே மத்திய அரசாங்கம் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு பேசி மீனவர்கள் விடுதலை ஆகிட்டு இருந்தது தான் வாடிக்கையாக நடந்துகிட்டு இருந்தது அதில் மீனவர்கள் விடுதலை ஆகிறாலும் மீனவர்களோடு அந்த விசைப்படகளும் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது இது வந்து கடந்த திமுக ஆட்சியாக இருந்தாலும் ஏன் அண்ணா திமுக ஆட்சியாக இருக்கும்போது கூட இது மாதிரி நடந்துக்கிட்டு இருந்தது இது வந்து குறிப்பாக சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கிற நேரத்தில் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த ஐயா கலைஞர் அவர்களை துணை முதலமைச்சராக இருந்த அண்ணன் தளபதி அவர்களை இது மாதிரி கைது நடவடிக்கை ஏற்படுகின்ற நேரத்தில் அது நாகைப்பட்டினம் மீனவராக இருந்தாலும் ராமேஸ்வரம் மீனவர்களாக இருந்தாலும் ஜெகதாப்பட்டினம் கன்னியாகுமரி இது மாதிரி எந்த நம்ம காரைக்கால் மீனவர்களாக இருந்தாலும் கூட உடனடியாக நான் முதலமைச்சரை சந்தி ஐயா கலைஞர் அவர்களை சந்தித்து அண்ணன் தளபதி சந்தித்து நான் பேசும்போது அன்னைக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த அகமது அவர்களை அவங்க தொடர்பு கொண்டு பிரதம மந்திரியோட தொடர்பு கொண்டு அவங்க இலங்கை அமைச்சர்களை தொடர்பு கொண்டு உடனுக்குடனே விடுதலை ஆனாங்க அவங்க மட்டும் விடுதலை ஆனதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த அவருடைய வாழ்வாதாரமாக இருக்கக்கூடிய விசைப்படங்களும் விடுதலை ஆச்சு இன்னைக்கு அந்த சூழ்நிலை இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு 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 இயக்கம்தான் நமக்கெல்லாம் இருக்க ஒழிய இன்னைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சர் இன்னைக்கு இருக்கிற பாரதத்தினுடைய பிரதமர் மற்ற வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இவங்க தலையிட்டு அதை மாதிரி பண்ணித்தர முடியலையே அப்படின்றது தான் என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல நான் சூரிய நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் இவர் குறிப்பிட்டது போல திமுக அதிமுக எந்த ஆட்சி கட்சி எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வே இல்லைன்னா இது பிரச்சனை மூல காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் சினிமாவை பண்டார நாயக்கா இந்தியா வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் இந்திரா காந்தி அங்கே போகிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஏற்பட்ட நட்புறவுக்கு கொடுத்த பரிசாக ஒரு மாநிலத்தோடைய ஒரு நாட்டோட ஒரு பகுதி கொடுக்கப்பட்டது அது இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரான ஒரு செயலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இது ரொம்ப நீண்ட காலமாக நீங்கள் ஆராய்ச்சி ஈடுபட்டிருக்கீங்க இதில் இதில் இன்னைக்கு நம்ம மீனவரோ இலங்கை மீனவருக்கோ உள்ள பிரச்சனம் இருக்கு அதுக்கும் கத்தத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சம்பந்தம் இல்லை பெரிய போராட்டம் கச்சத்தீவு கொடுத்தது தப்பு எழுபத்தி நாலு ஒப்பந்தத்துல கச்சத்தீவு கச்சத்தீவு ராம்நாதபுரம் ஜமீன்தாரி பார்ட்டா இருந்தது ஜமீன்தாரி அபாலிஷ் பண்ணப்ப அது பிரிட்டிஷ் இந்தியா பார்ட்டா இருந்தது நியூடெல்லியோட ஸ்டாண்ட் என்ன டிஸ்பியூட்டட் தெரித்தரு அப்போ டிஸ்பியூட்டட் தகத்துறையாருனா அதை மீடியன் லைனை சேஞ்ச் பண்ணி இலங்கைக்கு கொடுத்தார் இன்றைக்கு நம்ம மீனவர் இலங்கையில் டே கோ டீப் 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 இன்டு ஸ்ரீலங்கன் வாட்டர்ஸ் அந்த மூணு தான் இலங்கையோடைய கடற்பரப்பில் அதிகப்படியாக ஊடுருவி பெசால குடிக்கு போவார் நாங்கள் மீனவரை பார்த்து போவா சொன்னால் இங்கே இன்றைக்கு ராத்திரி இங்கே தங்கங்கோ அஞ்சூறு மீட்டர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் த வே யூ கேன் சி தி இந்தியன் காலர்ஸ் 
நெடுந்தீவு டெல்டா இலைந்தில் பார்த்தா மூணு நாள் இந்தி மீன் வர 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 நாளில் நாங்கள் மீன் பிடிக்கவே போக மாட்டோம் எங்கள் வலைகளை எல்லாம் விற்பனை இந்த பார்லிமெண்ட்ரி அனாக்மெண்ட் இந்திக்கு இலங்கை கொண்டு வந்துருக்கா இலங்கை கொண்டு வந்துருக்கு ரெண்டு ரீசன் ஒன்று இலங்கை தமிழ் மீனவரோடு லைவ்லிஹுட்டை சேஃப் கார்ட் சரி சரி அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பாட்டம் ட்ராலிங் ஹாஸ் பிளைட் இரிவோக்கபிள் டேமேஜ் டு மரன் காலி ட்ராலிங் ஆரம்ப அறுபத்தி எட்டில் இங்கே ட்ராலிங் ஆரம்பிச்சோம் நம்ம சைடு அது பார்க் மேல மீனே இல்லை சரி புரியுது நான் இந்த இடத்துல சொன்னால் இந்த ட்ராவல்ஸ் அங்கே மீன் பிடிக்க தொடங்கித்து வச்சுருந்தா இலங்கை மீனோடு சொல்கிறா இங்கே மீன் இருக்காது இல்லை நீங்கள் சொல்ல இது மீன் இருக்காதுன்றதுக்காக தமிழுடைய மீனவர்களுடைய உயிரை பறிக்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயமான செயல் தெரியல அவர் சொன்ன போல மீனால் என்ன இருந்து சார் சொல்றதுல நான் நான் வந்து குறிக்கிடல இப்போ இல்லை 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 சார் இவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப டீப்பாக வந்து போயிடுறாங்க தமிழ் மீன் போகிறாங்கன்ற அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா எனக்கு தெரியாது இலங்கை மீனவர்களும் இந்திய கலைகளில் ரொம்ப டீப்பாகவே வராங்க நானே நானே மீன் 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 தொழில் பண்ணவன் பதினஞ்சு வருஷமா இல்லை சார் மீன்வளத்துறை அமைச்சராக நான் இருந்தாலும் கடல்ல ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலம் இருபது ஆண்டு காலம் வந்து கடுமையா தொழில் பண்ணால் அதாவது ஆழ்கடல் தொழில் ஏற்கால வந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து முப்பது வருஷம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னையே நான் ஆழ்கடல் தொழில் பண்ணாள் ஆழ்கடல்ல போய் தொழில் பண்றது அப்ப ரொம்ப குறைவு இந்த கோலா மீன் பிடிக்கிறது சோரா மீன் பிடிக்கிறது இது மாதிரி இதெல்லாம் தொழில் பண்ணவனா நான் அந்த மாதிரி தொழில் பண்ணும் போது இங்க அண்மை கடலிலே இலங்கை மீனவர்கள் இங்க வந்து மீன் பிடிப்பாங்க அதுல இருந்து இன்னைய வரையிலும் கூட அவங்களும் இங்க வந்து மீன் பிடிக்கிறாங்க அப்ப ரெண்டு பேர் தரப்பில் ஒரு ஒரு கசப்பான ஒரு சூழலோ இல்ல மோதல் போக்கு அப்பெல்லாம் கிடையாது சார் எனக்கு தெரிஞ்ச அப்ப கிடையாது அப்ப வந்து எங்கள்ட்ட சாப்பாடு அவங்க வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அவங்கள்ட்ட சாப்பாடு எங்களுக்கு இல்ல சார் இருந்தது அங்க வந்து இலங்கையில நடந்த இந்த இனப்படுகொலை பிரச்சனை தமிழர்களை வந்து அவங்க சிங்களவர்கள் இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்த பிறகுதான் இது மாதிரி அதிகமான நம்முடைய தமிழக மீனவர்களை அவங்க துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம இந்திய கடற்படை இலங்கை மீனவர்களை பார்க்கும்போது அது ஒரு நட்புறவு நாடுன்ற மாதிரியே பார்க்குறாங்க ஆனா அதே இலங்கை கடற்படை தமிழர்களை பார்க்கும்போது தமிழக மீனவர்களை பார்க்கும்போது ஒரு எதிரியை பார்க்குற மாதிரி பார்க்கறாங்க சுடுறது அந்த திருக்கு முல்லை எடுத்து நாக்கில் குத்துறது பேசிட்டு இதே சமயத்துல கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் யுவ மோர்ச்சா தலைவர் மாநில தலைவர் திரு சூர்யா அவர்கிட்ட கேட்குறேன் இப்போ விவாதத்தில் பங்கெடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே சொல்கிறாங்க மத்தியில் எந்த கட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்தாலும் பாரதிய ஜனதாவாக இருந்தாலும் காங்கிரஸாக இருந்தாலும் இலங்கையோட நட்பு பாராட்டை தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர தமிழக மீனவர்கள் மீது எந்த விதமான நலனம் காட்டலை படகுகள் அங்கே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டது அப்படியே தான் இருக்குது முந்தைய காலத்திலாவது மீனவர்கள் விடுக்கப்படும் போது அவர்களுடன் படகுகளும் கொண்டு வரப்பட்டது தற்போது படகுகள் அங்கேயே இரு சிறைப்பிடிக்கப்படுகிற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சூர்யா அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எனக்கு இன்டர்வெட் பண்ணாமல் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி முன்னாள் மீன் வள முன்னாள் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஐயா வந்து பேசினார் இப்போ இருக்கிற மத்திய அரசு வந்து சரியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இந்த கச்சத்தீவு விஷயம் பற்றி தமிழக சட்டப்பேரவையில் ஜெயலலிதா அம்மையார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே விவாதம் நடந்தப்போ திமுகவை பற்றி ஒன்று சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திமுக இஸ் பிஹேவிங் லைக் ரிப் வேன் விங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிப் வேன் விங்கிள் அப்படின்னா என்னென்னா அது அமெரிக்கன் ரைட்டர் வாஷிங்டன் ஏர்விங் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதின ஷார்ட் ஸ்டோரி அது அதில் அந்த கேரக்டரோட வேலை என்னென்னா இருபது மணி நேரம் தூங்கிட்டே இருப்பார் அந்த ஸ்டோரியில் திடீர்னு எந்திரிச்சுட்டு இது நடந்துருச்சா அது நடந்துருச்சா அது நடந்துருச்சா இது நடந்துருச்சா அப்படின்னு பிரச்சனை பண்ணுவார் அதை மாதிரி தான் திமுக வந்து கச்சத்தீவு பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே நடந்துட்டு இருக்காங்க அன்னைக்கு அம்மையார் சொன்ன வாதம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கு அந்த கேரக்டர் ஏற்றபடி தான் நடந்துட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல கச்சத்தீவு தாரைவாக்கப்பட்ட போது பாராளுமன்றத்தில் அதை எதிர்த்த ஒரே ஆள் வந்து முன்னாள் பாரத பிரதமர் அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் தான் கச்வே அப்படின்ற ஒரு எம்பி ஜனசங்கத்தோட எம்பி மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து வந்தவர் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை கிழிச்சு போட்டார் அதாவது பாஜக வந்து கச்சத்தீவு மட்டும் இந்தியாவோட அங்கம்ன்றது சொல்லலை காஷ்மீர் ஆகட்டும் வெஸ்ட் பெங்காலில் டீன் பீகார் ஆகட்டும் இல்லை பெர்பாரி ஆகட்டும் இந்த மாதிரி இந்திய ஆளுமைக்கு உட்பட்ட எந்த தொகுதியும் எந்த பகுதியும் எந்த நாட்டுக்கும் தாரை வார்க்கப்படுறதுல பாஜக என்றைக்குமே அகெயின்ஸ்டாக இருந்திருக்கு எழுபத்தி நாலில் வாஜ்பாய் அவர்கள் தலைமையில் எதிர்கட்சி கூட்டம் போட்டு 
கச்சத்தீவு மீக்கிறது எதிர்க்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் போட்டப்போ அந்த தகவல் கருணாநிதி அவர்கள் அன்னைக்கு முதல்வா இருந்தப்போ அவருக்கு சொன்னப்ப கூட என்னன்னாதுவன் அவர்களை வந்து இந்திரா காந்தி அம்மையார பாக்குறதுக்காக அனுப்பியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இவங்க வந்து மிகப்பெரிய வரலாற்று பாஜக சுப்பிரமணியசாமி இலங்கை அரசுக்கு படகுகளை தமிழக மீனவர்கள் படகுகளை சிறைபிடிச்சிங்கன்னு அவர் தான் ஆலோசனை கொடுத்திருக்காரு நரேந்திர மோடி சமீபத்துல விசாக் பயணம் அதாவது இலங்கை நடந்த புத்த மத அந்த விழாவில் கலந்துக்க போகும்போது கூட எம்ஜிஆர் பத்தி குறிப்பிட்டு பேசினாரே தவிர தமிழக மீனவர்களுடைய படகுகளை மீட்டெடுக்கணும் பத்தி எதுவும் குறிப்பிடவே இல்லை இதை நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதை பற்றி அதை பற்றி சைமல்டேனியஸாக எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்ட்ரி மூலமாக நிறைய டாக்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கு சுஷ்மா சுவராஜ் அம்மையார் அவர்கள் ரொம்ப கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு இருந்தப்போ கூட இலங்கைக்கு அந்த முக்கியமான பயணத்தை மேற்கொண்டு தமிழக மீனவர்களுக்கான பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக முயற்சி எடுத்தாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் ஆட்சியில் இருந்த திமுக அவங்களுக்கு தேவையான அமைச்சகங்களை கேட்டு கேட்டு வாங்கி கொண்ட திமுக திமுக கச்சத்தீவை மீட்கிறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார் திமுக வந்து கச்சத்தீவை நிறைவேற்றினாங்களுக்குள்ள <laughs> பரஸ்பரத்துல அந்த தமிழக மீனவர்களை விடுதலை பண்ணுங்க அவருடைய வாழ்வாதாரமா இருக்கக்கூடிய அந்த விசைப்படைகளை விடுதலை பண்ணுங்க சொன்னா பேசினா நூறு சதவீதம் முடியுன்றது தான் என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய கேள்வி இப்ப கூட நீங்க சொன்னீங்க பிரதமர் அங்க போறாரு ஏன் தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை பத்தி பேசினாரா அங்க போய் பேசினாரானா இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி எம்ஜிஆர் பத்தி பேசினாரு மத்தவங்களை பத்தி பேசினாரு அவருடைய உறவுகளை பத்தி பேசியிருப்பாரு இந்த மீனவர்களை பத்தி என்ன பேசியிருக்காங்க இன்னைக்கு என்ன நடக்குது இப்ப ஒரு ஒரு ஆறு மாத காலமாகவே மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுறாங்க ஒரு மீனவர்கள் கூட விடுதலை பண்ணல நான் சட்டமன்றத்துல கூட நேற்று தினம் மீன்வளத்துறை மானிய கோரிக்கையில பத்தி பேசினேன் இவங்க சொல்றாங்களே திமுக ஆட்சி இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இவர் கூட ஒரு மீனவர் தலைவர் கேளுங்க எப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நை நள்ளிரவில் பதினொன்றரை மணிக்கு ஒரு முதலமைச்சரை போய் நான் பார்த்து பேசி அவங்கள உடனே விடுதலை செஞ்சேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நவம்பர் திங்கள் ரெண்டாம் தேதி அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு அந்நிய நாட்டு சிறையில் இருக்கிற மீனவர்களை நான் விழுப்புரத்தில் இருக்கும்போது இந்த தகவலை நாகப்பட்டினம் மீனவர்கள் என்று தெரிவிக்கிறாங்க நான் வந்து முதலமைச்சரை வந்து அவருடைய வீட்டில் இல்லத்தில் சந்திக்கும் போது ஒரே நிமிஷம் சார் நைட் பதினொன்றரை மணிக்கு நான் சந்திக்கிறேன் சார் கூட பேசுகிறாங்களே அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பதினொன்றரை மணிக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அகமத ஒரு முதலமைச்சர் நாட்டின் தம் மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய கலைஞர் அவர்கள் அதை தலையிட்டு பேசி அரை மணி நேரத்தில் முப்பது நிமிஷத்தில் அந்நிய விருப்பம் அன்றாடம் அன்றாட கைது செய்யப்படுறவங்களை மீட்டு எடுத்தாங்க நீங்க மீனவர்களை யார வேணாங்க தாண்டி நீண்ட கால நிரந்தர தீர்வு என்றுதான் கோரிக்கையா இருக்கு பாரதி நான் உங்ககிட்ட கேட்க இருந்தது அரசியலை தாண்டி மீனவர்கள் இரு நாட்டு மீனவர்களை சந்திச்சு பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும்ன்ற ஒரு கோரிக்கை எழுந்தது இரு நாட்டு மீனவர்களை சந்திச்சு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க அப்படி இருந்தும் கூட சூரியநாராயணன் குறிப்பிட்டது போல 
தமிழக மீனர்கள் எல்லை தாண்டி அதிக அளவு இலங்கை கடற்பரப்பில் ஊடுருவி அதிகப்படியான இப்போ விசைப்படங்களை வைத்துட்டு அவருடைய மீன் வளர்த்து சுரண்டுகின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ச்சியாக வைக்கப்படுது அவங்க தரப்பில் இருந்து இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இலங்கையாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு நாடுமே சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு முன்னால் பல நூறு ஆண்டுகளாக தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடல் பகுதிகளிலும் இலங்கை மீனவர்கள் வந்து நம்ம இந்திய கடல் பகுதிகளிலும் தொன்று தொட்டு மீன் பிடிக்கிறதுன்றது அவங்களோட பாரம்பரிய உரிமை அப்போ ஒரே நாடாக இருந்தது அதுக்குள்ளே எந்த விதமான நீங்கள் பாக பிரிவினையும் பார்க்க முடியும் பாகம் பிரித்தாலும் எந்த உலக இந்த உலக நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பாரம்பரிய மீனவர்களுக்கான உரிமை வந்து ஒவ்வொரு உலக நாடுகள்லையும் அங்கீகரிக்கப்படுது அது வந்து இங்கே நமக்கு அதை ரொம்ப நட்பு நாடுன்னு சொல்லக்கூடிய இலங்கை மட்டும்தான் நம்மளோட பாரம்பரிய உரிமை மறுக்குதே தவிர மீதி அனைத்து உலக உலகநாடுகளும் இதே கடல் சார்ந்த பல்வேறு நாடுகள் இருக்கு ரெண்டு நாடுகளும் ரொம்ப எதிரி நாடாக இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக சொல்லணும் சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய மீனவர்களுக்கான அந்த உரிமைகளை ரெண்டு நாட்டு நாடுகளுமே அந்த பாரம்பரிய பகுதிகளில் மீன் பிடிக்கிற அனுமதிக்கிறாங்க ஆனால் இந்த இடத்த பொறுத்த மட்டும்தான் இலங்கை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம திருப்பி ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறோம் நம்ம வைக்கக்கூடிய விஷயம் அதாவது கட மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து முதல்வராக இருக்கும்போது மத்திய அரசு கடிதம் எழுதுறதா இருந்தாலும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழக மீனவர்களோட உரிமையை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக எழுதுவாங்க சரி பாரம்பரிய மீன்பிடி பகுதிகளில் மீன் பிடித்து கொண்டு இருக்கும்போது இலங்கை கடற்படி வந்து கைது செய்ய அந்த வார்த்தையே ரொம்ப எனக்கு வந்து மற்ற எல்லாரை விட அவங்க அந்த மீனவர்களோட உரிமை என்ற விஷயத்தில் ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக காலங்காலமாக தொன்று தொட்டு தமிழக மீனவர்கள் மீன் பிடிச்ச பகுதிகளில் மீன் பிடிக்கும் போது இலங்கை கடற்படை கைது செய்து இந்த வார்த்தையை வந்து அவங்க ரொம்ப தெளிவாக வைப்பாங்க இந்த மாதிரி நான் இதுக்கு முன்னால் வேறு எந்த முதல்வர்கிட்டையும் நாங்கள் பார்க்கல சரி அந்த வகையில் எங்களோட உரிமைகளை ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக எடுத்து சொல்லி மத்திய அரசு கிட்ட சொன்னாலும் இப்ப கடந்த இதுல வந்து காங்கிரஸ் வந்து மத்தியில சரியில்லை நாங்க வந்த நிச்சயமா மீனவர்கள் பிரச்சனை தீர்ப்போம் சொன்ன இந்த பாஜக இந்த மூணு ஆண்டுகள்ல உண்மையில மீனவர்களுக்கு அவங்க எடுத்து வச்ச பணின்றது நிறைவானதான் கேட்ட நிச்சயமா கிடையாது இதே இடத்துல சூரிய அவங்க கிட்ட இந்த கேள்வியை எழுப்ப விரும்புறேன் கேரளாவில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாடு இத்தாலி நாட்டு கடற்படையர் வந்துட்டு இரண்டு மீனவர்களை சொல்றாங்க அவங்க உடனே சிறைபிடிக்கப்பட்டு இந்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அதன் பின் தான் விரிவிக்கப்பட்டாங்க அதே போன்று குஜராத்ல பாகிஸ்தான் கடற்படையால் கைது செய்யப்படுற குஜராத் மீனவர்கள் உடனடியாக விடுவிக்கப்படுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது தமிழக மீனவர்கள் மட்டும் தொடர்ச்சியாக மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை அணுகப்படுகிறான்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு தமிழக மீனவர் மத்தியில் இருக்கு இதுக்கு மத்திய அரசோட நிலைப்பாடு என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதாவது மாற்றாந்தாய் நிலைப்பாடு அப்படின்னு சொல்றதே முதல்ல தப்பு இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஷார்ட்டாக பதில் சொல்லிட்டு திமுகலேருந்து ஐயா பேசுனதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்கு பதில் கொடுக்க நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் அதாவது தூக்கு மேடை வரைக்கும் போன மீனவர்களை மீட்டு கொண்டு வந்தது மோடி அவங்க அரசு தான் கிட்டத்தட்ட அறநூறு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை சுட்டு கொண்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் மோடி ஐயா வந்ததுக்கு அப்புறம் நடந்தது ஒரே ஒரு சம்பவம் தான் ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமாக அதுக்கான கடும் கண்டனங்களை மத்திய அரசாங்கம் வந்து தெரிவிச்சிருக்கு இந்தியா இலங்கைக்குண்டான உறவுகள் அங்கே வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து தமிழர்களுக்கான புனரை புனரமைப்பு பணிகள் வந்து இந்தியா பண்ணியிருக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்ததுக்கப்புறம் ஜாஃப்னா பகுதிக்கு சென்ற முதல் இந்திய பிரதமர் வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டி கொடுத்ததுலேருந்து வீடு கட்டி கொடுத்ததுலேருந்து அதிகமாக அங்கே தமிழர் யாழ்ப்பாண மீனவர்களை பற்றி தமிழக மீனவர்களை பற்றி பேசுகின்ற நிறைய விஷயங்கள் இந்த அரசாங்கம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு எங்கள் மாநில தலைவர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் கூட இப்போ ஸ்ரீலங்கா பயணத்துக்கு கொண் போயிட்டு வந்திருந்தப்போ அங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் சொல்கிறாங்க இங்க இருக்கிற கட்சிகள் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசி பேசி தான் இலங்கை தமிழர்களோட நிலைமையே இவ்வளவு மோசமா போயிருக்கு அப்படின்றது சொல்றாங்க அதனால இந்த மாற்றாம் தாய் மனப்பான்மை அப்படின்ற கருத்தை வந்து சுத்தமா ஏத்துக்க முடியாது இதுக்கு முன்னாடி ஐயா பேசினதுக்கான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல இந்த இது வந்து தார்வை வார்க்கப்படுகிறது அதை எதிர்த்து திமுக அரசாங்கம் கோர்ட்டுக்கு போச்சா இல்ல ஜனா கிருஷ்ணமூர்த்தி பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் தான் கோர்ட்டுக்கு போனாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பெர்பாரி அப்படின்ற ஒரு ஒரு பகுதியை வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கறதுக்கான ஒப்பந்தம் போடும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் தெளிவா சொல்லுது பாராளுமன்றத்துல ரெண்டு அவையில தீர்மானம் போட்டுதான் இதை வந்து மற்ற கண்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம ரீஜனை கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள
கச்சத்தீவு இஸ் அ க்ளோஸ்டு சாப்டர் அப்படின்ற அஃபிடவிட் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க அதுவும் எப்போ ஃபைல் பண்ணுறாங்கன்னா ஜெயலலிதா அம்மையார் போட்ட கேஸ்க்கு உடனே கவுண்டர் அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணாமல் மத்திய அரசாங்கம் கவுண்டர் அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன ரிப்ளை கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்து வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தமிழ்நாடு மூலமாக கட்சித்தீவு இந்தியாவோட இலங்கை சிறையில இருக்கிற மீனவர்களை மீட்டு வரணும் அங்க இருக்கிற விசைப்படைகளை இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் மீனவர்களை காப்பாற்றணும் இதுக்கு என்ன வழி அதை சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு கச்சத்தீவு கச்சத்தீவு கச்சத்தீவுனா கச்சத்தீவை நம்ம மீட்டு எடுக்க நம்ம எல்லாருமே முடிவு பண்றோம் இப்போ மீட்டு வேலையில ஏற்படும் மாநிலத்தில் திமுக அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் முடியல ஒரு மீனவர் கூட சுட்டுக் கொள்ளப்படவில்லை மீனவர்களுக்கு <laughs> 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 கச்சத்தீவு மட்டுமே பிரச்சனை கிடையாது அதனால மீட்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த விவாதத்தை வேறு தளத்தில் கொண்டு போகக்கூடிய கோணம் என்ன எதனால் அது மீட்டாலும் பிரச்சனை இல்லைன்ட்டு நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க கச்சத்தீவு இந்தியாவுக்கு வந்து விஷயங்கோ ஹைப்போத்தட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அதில் நான் ஆர்கியூ பண்ண போது வி ஷுட் கெட் பேக் கச்சத்தீவு ஆன் லீஸ் இன் பர்பர்ச்சுவிட்டி சொல்லுங்கள் அப்படி வந்தாலும் இன்னத்த பிரச்சனை தீராது ஏன் பிகா நம்ம மீனவர் இலங்கை சீனாவோட அணுக்கமா இருக்கு ஒருவேளை நாளை கச்சத்தீவ அந்த இடத்துல சீனாவோடைய ஒரு கச்சத்தீவு இந்தியா இந்தியா உங்களுடைய நிலைப்பாட்டுல நான் சொல்றேன் எப்படி வந்து கச்சத்தீவை நம்ம மீட்டெடுத்தாலும் நம்முடைய மீனவர் இந்திய தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி கச்சத்தீவு அவங்கள்ட்ட இருந்தாலும் நம்மகிட்ட வந்தாலும் இலங்கை கொஞ்சம் கேளுங்க சார் சார் நான் கொஞ்சம் சொல்லுங்க இலங்கை மீனவர்களும் இந்திய கடல் எல்லைக்கு நம்ம தமிழக கடலில் வந்து மீன் பிடிக்கத்தான் செய்வாங்க ஆகையினால அதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உடன்படிக்கை வேணும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட உடன்படிக்கை வேணும் இவர்கள் அங்கே போனாலும் அங்கே அவங்க இங்கே வந்தாலும் எப்படி இந்திய அரசாங்கம் இலங்கை மீனவர்களுக்கு ஒரு 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 நட்பு நாடுங்கிற முறையில் அவங்கள கைது பண்ணியோ இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தோ அனுப்பி வைக்கிதோ அதே மாதிரி தமிழக மீனவர்களை கைது பண்ணி ஒரு நல்ல அட்வைஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத அளவுக்கு அவங்கள அனுப்பி வைக்கணும் அவங்க மட்டும் வந்தால் வந்து இங்கே தொழில் பண்ணிட்டு இப்போ கா இந்திய இடையில் வந்து மீன் பிடிப்பாங்க அவங்க வந்து இங்கே வந்து க வந்து இங்கே இந்திய இராணுவம் கைது பண்ணும் அவங்கள முறையாக இது பண்ணி கூடிய சீக்கிரமே அவங்கள அனுப்பி வச்சுருவோம் நம்மளை மட்டும் அவங்க அங்கே பட வந்து படகுகளை வந்து க சிறை பிடிப்பாங்க அங்கே உள்ள கடலிலே நம்முடைய படகுகள்லாம் ஓடும் இல்லை சார் ஒரு நிமிஷம் அந்த மீனவர்கள் வந்து சிறையில் வாடுவாங்க அவங்கள மீட்க முடியாது அப்படின்னா அது என்ன சார் எந்த வகையில் அது நியாயம் சூரியநாசன் இந்த இடத்துல சம தொலைவு கோட்பாடு ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் பிரின்சிபல் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி அது ஒருவேளை இந்த கடல் நாட்டுக்கள் மேலடைய தொலையில் சம தொலைவில் நம்ம இப்போ கடலில் வகுக்கும் போது இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்க நீங்கள் நம்புகிறீங்களா இந்த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் இக்யூ டிஸ்டன்ஸ் வாஸ் அப்ளைடு அது கச்சத்தீவு வந்தப்போ தே டீவியேட்டட் ஃப்ரம் தட் அதுதான் கேட்கும் ஸோ தட் தப்பு கச்சத்தீவு கொடுத்தது தப்பு உங்கள் மோதன் எனிபடி எல்ஸ் ஐ ஹவ் ஆர்கியூட் எழுதியிருக்கேன் இது பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க ஒன்று இலங்கை மீனவரும் இந்தியாவுக்கு வரா தி ஃபிஷர்மேன் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட் ஆர் நோ ரெஸ்பெக்டர்ஸ் ஆஃப் மேரிடைம் போன் அது அது ஒரு விஷயம் இலங்கை மீனவர் இந்தியாவுக்கு வரத்து என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அவளை ஜெயிலில் வைக்கிறோம் என்னட்டு தான் திருப்பி விடுறோம் வேறு நம்ம மீனவர் அரெஸ்ட் ஆகிறதா ஜெயலலிதாவோ கருணாந்தியோ டெல்லி கழுதுவோ டெல்லி இந்தியன் ஹை கமிஷன் கழுதும் டே செட் இன் மோஷன் 
the fishermen are released, the trawlers are released. Mm. Next fishing day, the same trawlers go again. The same fishermen go again. Maritime boundary was created only in 1970. This solution. First, since bottom trawling is playing havoc in Sri Lanka, the Tamil Nadu government, the central government should immediately decommission the trawlers. Mm. I mm. calculate the buyback. In the trawlers, orisale, trawlers can be used in areas where there is deep sea fishing. Mm. Or minor repairs could be made by which these trawlers can be used as subsidiary boat for mother ships. Mm. Mm. The Tamil Nadu government and central government is committed to promote deep sea fishing. Mm. Fishermen are attached to the sea, but uh, they are not attached to the land. Rameshram fishermen are not mm. So, fishermen should be encouraged to take to deep sea fishing. And once this happens, bottom trawlers are withdrawn, and uh, fishermen are encouraged to take to deep sea fishing, a tranquil situation will emerge in Park Le, Bay. Puri, puri the nine then, nine. we should have Look at Park Bay not as contested territory but as common heritage. Sorry, sir. I am going to tell you about the people who are in the country. the Akapurumana and Adavadi, the Yeruthin Alagapra, Inni Vericum, Yurka, Din Patina, Nechema Illa, Rendai Theatilla, Adimuka, or the Vericum, on the other Kacher, Mother, Ucheni, the Matal or Vadaka Potranga, Rendai Padinunala, um, Tamaraka, Satamatu, 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 Mati Arasan Seri, Illa Wucheni the Mandrame, is one who were Mika Peria and there were not daughter Prechini Arge, Illa were Nutu Kanakana, Minava, weird of Karana Margi, the Mukitu, Gurti, the Kandipana, Yerukono, Abdin Purizal Vande, Wucheni the Mandra Telerko, good in any particular Yurukono. And I were Varaka Porturki, the Pakama Prechena, Abdina, Erdu War, which did Yapu Tao Porto, and the Mata Visari, good or Varaka Tamil Mundur, Mariu Perego. Patina, the deal on the Maranjitanga, and the Talu, Talubi say, but then Ramari, Idupani, which tongue on the Varaka. Lay in the Rathalan and gave you some out of the Kaker. Supplement the Mutamutilla. Sataman at the morning, a Kelly Pumbo, the Badrid to pay a minute to Mr. Jacobar. Yep, part of a tow there, Kachatevi, Mita, the room to Sulu Richard. Or our Ungla Pagadi Sandor, our Ade, in the Sandor, other Kauria, Kurla, and our Sitan Malapakam, which is then Gapri Bakari. Sir, in the Purto Arelo. Kachati way, meat per then bade, Kadinamana Vishimada, Yena Portola and Solova, Mita, Aduandu or Buru. Kadinamana Vishim, there's an English Timka or Patia than Janaka King. Nichima Zar, Nichima on Kurtudo, the Abraham of Meteor Kuno, another Kadinamana Vishina. I don't want the Meteor Kuno to the end of the Virpo. Ah, there, Archikachia, Kakudi, Atimka, the Mino Trekramic, Jacob, Saturday, the Varavi, the Varavi to the point. Who is the Varavi? I don't yet put the Rivikla. Kachati, a meteor in the Sora, Modella, and I. Soldana, Soluangla, Katil Nilavai, Kadalil Maria, Irundal Yar Kilabo, Pasil Unavai, Pahil Tunaya, Irundal Dana Laban, Sulipatuanga, Adumari, Sirail Irkrona, meet to Wanga, Tamil Gutrude, and the Valva Darmarga, the Visapata, meet to Kurunga, Upper Madukurani, Kachati, meet Kerde, Yelanga India, open them border day, the Lapra Parga, Ipawandi, poor Karpusata, and the Mina or Kidurpa, Yelanga Paralamanda, and Revetirkanga. Pidana Munison. Bar the Pradamar, Yelanga Kiporare, Yelanga Pradamar, Bar the Tagorare, Natpuro, Nad and Soligranga, Yadere, you get no pace rang and one numpurilla. Now, now Mandri Arkambozi, Kalangaria, Mudalamacher Arkambozi, Uru phone Angla Vidale Ananga, Vidale Ananga, the Padaglodo and Danga. 
நிலத்திலேயே <laughs> 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 அவன் சந்தோஷமாக அவன் நிலத்திலேயே தொழில் பண்ணிட்டு போகலாமே இது மாதிரி சூழலில் தமிழக மீனவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் ஏதாச்சும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கா தமிழக மீனவர்கள் கோரிக்கைக்கு அவங்க சுயம் எடுத்திருக்காங்களா சூர்யா இல்லை இதை பற்றி மத்திய அமைச்சர் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அங்கே இயக்கப்பட்டிருக்கிற புதிய சட்டமானது எந்த வகையிலுமே நம்மளுக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை இது வந்து பிஜேபி பாரதிய ஜனதா கட்சி வன்மையாக இதை எதிர்க்கிறது இது குறித்து மத்திய அரசாங்கம் பேச்சுவார்த்தைகளை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து தமிழக மீனவர்களுக்கு இந்த சட்டத்தால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத அளவு முழு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் அதே போலதான் முடியாத காரியம் முன்னாடி வந்து சுட்டு கொண்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஜெயிலில் இருக்கிறவங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுவிச்சுட்டு இருக்கோம் விசைப்படுகளை பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க எங்கள் மாநில தலைவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்போ சார் அவர் விடுவிக்கிறதுக்கான எத்தனை மாச அறிக்கைகளும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வெளியே ஒரு நாள் சிறையில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு அழிச்சிருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க மாச கணக்கில் ஃபாரின் டிப்ளமஸின்றது ஃபாரின் டிப்ளமஸின்றது எடுத்து உடனே பண்ணி முடிச்சிட காரியம் இல்லை இப்போ திமுக ஐயாவே சொல்கிறாரு கட்சித் தீவை மீட்கிறதுன்றது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் இல்லை நம்பிக்கை இல்லை நடந்தால் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி தான் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போவே விடுவிக்கணும் இப்போவே எல்லாமே வேணும் அப்படின்னு மூணு வருஷமே முடிஞ்ச அரசை வந்து திருப்பி திருப்பி அழுத்தம் கொடுக்கறதுன்றது முழுமையான தீர்வு ஆண்டுகள் சாதனை விளக்க கூட்டம் இந்தியா முழுதும் நடக்கு பிஜேபி ஆட்சியை பத்தி ஆனால் தமிழக மீனவர்கள் விவகாரத்தில் மட்டும் மூன்றாண்டு தானே முடிஞ்சிருக்கு நீங்கள் முழுமையான தீர்வு இப்போயே எப்படி கேட்குறீங்கன்னு கேட்குறீங்க எனக்கு புரியல இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கடந்த பத்தாண்டுகளில் மாற்று கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது எவ்வளோ மீனவர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தது சைனாவோட ஆதிக்கம் ஸ்ரீலங்காவில் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அந்த ஆட்சி போனதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற மூன்று வருஷத்தில் அந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குது எந்த மீனவருமே சுட்டு கொல்லப்படாத அளவுக்கு ஒரு வலிமையான பிரதமராகவும் அரசாங்கமாகவும் நம்ம காட்சி அடிக்கிறதுனால தான் போன டைம் கொல்லப்பட்ட அந்த சம்பவங்கள் தொடராமல் அந்த கொலைன்றது சுத்தமாக அபாலிஷ் ஆகிருக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இரண்டு விதமாக ஒரு தொழிலை முடக்க முடியும் இரண்டு விதமாக ஒரு தொழிலை முடக்க முடியும் எடுத்து ஒன்று அந்த தொழிலை செய்கிறவங்க இல்லாமல் போகிறாங்க அந்த தொழிலுக்கு தேவையான கருவிகளை முற்றிலுமாக முடக்க இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் மூலமா அந்த தொழிலை இல்லாமல் செய்ய முடியும் சூர்யா நீங்கள் 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 பேசும்போது எனக்கு ரெண்டு நிமிஷம் கரெக்டாக டைம் கொடுக்கணும்னு கேட்டு பேசுறீங்க கொஞ்சம் கேளுங்க அதாவது கடந்த காலங்களில் அங்கே இது மாதிரி நம்முடைய தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை சுட்டுக் கொள்ளும் போது அங்கே தமிழர்களுக்கு எதிரான போர் நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த சூழ்நிலையில் அங்கே உள்ள தமிழர்களும் அதுதான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழர்களும் அதுதான் நிலையில் தான் அந்த சிங்கள அரசாங்கம் அந்த சிங்கள கடற்படை தமிழர்களை சுட்டு கொண்டாங்க இன்றைக்கி சூழ்நிலை அது இல்லை இன்றைக்கி அங்கே போர் நிறுத்தம் நடந்துருச்சு அந்த சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கி இருக்கிறோம் அதனால் அங்கே அந்த சுடுற இது கொஞ்சம் இல்லையே ஒழிய மற்றபடி சார் சொல்கிற மாதிரி தொழிலை முடக்கிறது தமிழ் மக்கள் மீனவர்களை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறது கருப்பு சட்டம் கொண்டு வர்றது இது மாதிரி வேலைகளை இலங்கை அரசாங்கம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அதை இந்திய அரசாங்கம் கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கு இதுதான் எங்களுடைய கேள்வி பாரு சார் உங்ககிட்ட கச்சத்துவை மீட்டுட்டா அதுக்கு பிறகு எந்த ஒரு கண் மீனவர்களும் பிரச்சனை இல்லாமல் அங்கே தொழில் செய்ய முடியும் நம்புறீங்களா 
நிச்சயமாக கிடையாது இந்தியா இருக்காங்க நீங்கள் குரல் கொடுத்துட்டு இல்லை கச்சத்தீவுன்றது அது எது நம்ம இந்தியாவுக்கு சொந்தமான விஷயம் அதை வந்து ரெண்டு நாடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சாதாரண ஒரு எந்த விஷயத்துக்காக விட்டு கொடுத்ததை வந்து யாராலையும் ஏற்றுக்கவே முடியாது அது வந்து நம்மளோட இதே போன்று பல நிலப்பரப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை பர்மாக்காக ஒரு தீவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மேற்கு வங்கத்தில் பெருபாரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் யாரும் திருப்பி கேட்டு இல்லை அதே பெருபாரியை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மேற்கு வங்க அரசு மத்திய அரசு என்னதான் கொடுத்துருந்தாலும் அவங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து மீட்டு இருக்காங்க இந்தியா முழுவதும் ஒரே சட்டம் தான் இன்னி வரைக்கும் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து இன்னி வரைக்கும் அதே சட்டம் அப்படியே தான் இருக்கு அதே உச்ச நீதிமன்றம் தான் இருக்கு அதே வழக்கை தான் நாங்க இங்கேயும் முன்னெடுத்து வச்சிருக்கோம் எங்க மீனவ தலைவர் போஸ் என்றவர் இதே உச்ச நீதிமன்றத்தில் இதே வழக்கை மேற்கோள் காட்டி போட்டிருக்காரு இன்னி வரைக்கும் நிலுவையில் இருக்கிறத தவிர அதை பத்தி நிச்சயமா ஒரே சட்டம் ஒரே கேள்வி மீட்கப்பட்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையே இருக்காது நீங்க நம்ம இல்லாம கேட்கல நிச்சயமா இல்ல எங்களோட உரிமை பாரம்பரிய உரிமையை வந்து மீட்டு கொடுக்கணும் நம்ம இந்தியாவுக்கு சொந்தமான கச்சத்தீவை நம்ம தாரபாத்து கொடுத்துருக்கோம் மீண்டும் நம்முடைய மண்ணை நம்ம மீட்டு எடுத்தோம் அப்படிங்கிற நிறைவு நமக்கு ஏற்படும் அதே நேரத்தில் இது கடல் வந்து சார் இலங்கை நம்ம தமிழ்நாடு இந்திய எல்லை இது இரண்டுமே ஒரு குறுகிய எல்லை இதுல அவங்களும் சரி நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வரமாட்டாங்க இந்திய எல்லைக்கு வரமாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நம்மளும் அங்க போக மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது சும்மா சும்மாவே படகு நின்றுகிட்டு இருந்தாலே சார் நீரோட்டம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தா கூட அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வர்றது அவங்களும் இந்த பக்கம் வர வாய்ப்பு இருக்கு இவங்களும் அந்த பக்கம் போக வாய்ப்பு இருக்கு நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இந்தியா எப்படி இலங்கை கடற்படை அந்த படகுகள் வரும்போது கையாளுதோ அந்த மாதிரியே மிதமான நிலையை இலங்கையும் கையாளணும் இலங் இந்தியா மட்டும் வந்து ஒரு ஒரு நட்புறவு நாடோட வந்து கையாளும் இலங்கை வந்து ஒரு வெறித்தனமான ஒரு செயலை ஈடுபடும் போதுதான் அதுதான் ஏற்றுக்க முடியறது இல்லை சூரியநாதன் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சஜஸ்ட் பண்ண லைசன்ஸ் ஃபிஷர்மென் குட் ஃபிஷ் இன் ஸ்ரீலங்கன் வாட்டர்ஸ் அப் டு ஃபைவ் நாட்டிக்கல் மல் அதில் எழுபத்தி ஆறு அக்ரிமெண்டில் நம்ம இலங்கை மீனவரை வேட்ஸ் பேங்க் கன்னியாகுமரி கிட்டக்க மூணு வருஷத்துக்கு பர்மிட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ப்ரீசீடன் வச்சு இந்திய மீனவரை லைசன்ஸ் இந்தியன் ஃபிஷர்மென் கேன் பி ஷுட் பி பர்மிட்டட் டு ஃபிஷ் இன் ஸ்ரீலங்கன் வாட்டர்ஸ் இலங்கை மீனவர் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் அங்கே துணா நிறைய இருக்குது அங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஃபாரின் செக்ரட்டரி லெவல் மீட்டிங்கில் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்ரீலங்கா இன்வைட்டட் ப்ரப்போசல்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஃபார் லைசன்ஸ் ஃபிஷிங் இன்வைட்டட் ப்ரப்போசல்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஃபார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ப்ரப்போசல்ஸே கொடுக்கலை ப்ரப்போசல்ஸே கொடுக்கலை ஒரு விஷயம் வேறொரு விஷயம் நீங்கள் நீங்களும் அரவிந்த் நீங்களும் முன்னால் அமைச்சரும் நரேந்திர மோடி விசிட்டு ஸ்ரீலங்கா அங்கே பேசிட்டு போய் எம்ஜிஆர் நரேந்திர மோடி டிக்கோயா மலேக மக்களாக்கும் பேசினார் ஹில் கண்ட்ரியில் போய் பேசினார் டிக்கோயா இருப்பார் மலேக மக்கள் மீன் பிடிக்க போகிறதில்லை வளரும் தோட்ட தொழிலாளர் தேயிலை தோட்டத்தில் வாக்கு பண்ணார் அவருடைய <laughs> 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 just solution just solution does not mean our interest alone mm. sri lankan tamil fishermen interest nalaki mm. elenge in the fishermen dispute international court of justice எடுத்துட்டு போச்சு வச்சா அவர் இமேஜ் வில் டேக் எ நோஸ் டைம் அப்ப அப்ப ஈபிடிஸ்ட் ப்ளீஸ் கேளுங்கோ ப்ளீஸ் கேளுங்கோ இருங்க சார் நீங்க என்ன கேக்க இல்ல இல்ல என்ன பேச விட மாட்டீங்களா சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார் நான் முடிக்கிறேன் இருங்க நான் முடிக்கிறேன் இந்த பேச்சு இல்ல நீங்க முடிங்க சார் முடிங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் போ சார் கொஞ்சம் கேளுங்க தைவான்ல உள்ளவன் வந்து இங்க வந்து இந்திய கடலில் மீன் பிடிக்க வரான் சொல்றது கேளுங்க இப்ப வந்து இருங்க அதே மாதிரி வந்து இங்க நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற அந்த நம்ம மேற்கு வங்க பக்கத்துல இருக்காங்களே மியான்மர் பர்மா மியான்மர் மியான்மர் வர்றாங்க இங்க மீன் பிடிக்க அதே மாதிரி நம்ம வங்கதேசம் மீனவர்கள் வந்து வர்றாங்க மீன் பிடிக்க அதே மாதிரி நம்ம மீனவர்கள் இந்திய மீனவர்கள் அந்த கடலில் போறாங்க 
அத பேச கூடாது சார் அதே இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்ல இல்ல நாம தமிழக மீனவர்கள் இல்ல நிகழ்ச்சி 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 இல்ல நிகழ்
தப்பு கண்டிக்கத்தக்கதுன்னு தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்காரு லெஜிஸ்லேட்டர்ல பாக்கல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போறது டிஃபரண்ட் இல்ல இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து போறணும் டிஃபரண்ட் கரெக்ட் சட்டமன்றத்துல நிறைவேற்றிருக்காங்களா இல்ல தீர்மானத்தை நீங்க என்னெல்லாம் சட்டமன்றத்துல சட்டமன்றத்துல டேரி ஜெயக்குமார் சொல்லி இருக்காரு ஏழு பேர் வீடியோ கேட்டிருக்க தீர்மானம் ஜெயக்குமார் இருக்கப்படவில்லை டேக் பேக் அத் தி சூரியநாராயண் சூரியநாராயண் ஓகே ஜெயக்குமார் வந்து ஒரு ஒரு இல்ல இந்த இடத்துல இந்த இந்த இடத்துல கலைஞர் வந்து சிஎம் ஆர்ந்தவர் இந்த இடத்துல நான் அரசுகள்ாலும் <laughs> சார் நான் சொல்றேன் சார் கச்சத்தீவ நம்ம வந்து மீட்டு எடுக்கணும் திமுக உடைய முடிவு இப்போதைக்கு வந்து அங்கு இருக்கிற மீனவர்களை மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய உந்துதல்ல மத்திய அரசாங்கம் தலையிட்டு பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களே இலங்கை பிரதமரோடு தலையிட்டு பேசி உடனே அவங்கள மீட்டணும் அவங்க வாழ்வாதாரமாக இருக்கிற விசைப்படகள்லாம் எடுக்கணும் இப்பயே வந்து அங்கே வந்து நூற்றி அறுபது படகுகள் இருக்கு இந்த நூற்றி அறுபது படகுகளில் ஐம்பது படகுகளுக்கு மேலே தண்ணீரில் ஓடிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஒரு ஒரு அவசர அவசியமாக எடுத்து அந்த படகுகளையும் சிறையில் வாடுற மீனவர்களையும் மீட்டு எடுக்கணுன்றது தான் திமுகவுடைய முதன்மையான வேண்டுகோள் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் ஏற்பட்ட இயற்கை கடல் சீற்றத்தில் குந்துக்கால் புனவாசல் முயல்தீவு பூமரிசாரன் தீவு முல்லைத்தீவு மணல் தீவு கச்சத்தீவு அப்பா தீவு நல்ல தண்ணீர் தீவு உப்பு தண்ணீர் தீவு குடுசடி தீவுன்ட்டு இப்படி மொத்தம் பதினோரு தீவுகள் உருவாச்சு ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் ஏற்பட்ட கடல் கொந்தளிப்பினால தான் அதுக்கு முன்னாடி கச்சத்தீவு இல்லை இயற்கையால் உருவான இந்த கச்சத்தீவில் இரு நாட்டு அரசியல் புகுந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இதற்கான தீர்வை இயற்கையை தருமா மனிதர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டுமா என்பதை கலந்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது அது இந்திய மீனவர்களுக்கு தமிழக மீனவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்க வேண்டும் என்பது இங்குள்ள ஒவ்வொரு தமிழனின் கடமை அதை எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது இதையே இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக முன்வைத்து உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் தமிழ் வணக்கம் தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து கருத்து கரம் பற்றி வழி நடத்தும் காவேரி நியூஸில் பேசா பொருளை பேச துணிந்த மாற்றத்தை நோக்கி வழங்க காத்திருக்கிறார் அரவிந்த் குமார்